मैंने जैसा पहले बोला था मैं यूजली फॉर्मल uh, नहीं रखती हूँ इसका टोन तो दिस इज मोर लाइक ये दर्शकों को सुनाने के लिए नहीं है ये ऐसा है जैसे दो लोग बात कर रहे हैं एंड हाँ दिस इज मोर लाइक टू पीपल टॉकिंग एंड अदर्स कैन बी अ पार्ट ऑफ इट वैसा yes. वाला है वी आर नॉट प्रेजेंटिंग एनी थिंग टू एनी वन एंड फनी इनफ आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट जब मैं आपके इंट्रोडक्शन के बारे में सोच रही थी तो मुझे याद आया कि द वे दिस होल थिंग स्टार्टेड वॉज कि मैं ट्रेन में आ रही थी मैं किसी को फोन पे बात करते हुए सुन रही थी समन वॉज टॉकिंग टू समन बैक इन इंडिया नाउ आई एम द लैंग्वेज और जब ये होता है ना कि आपको लगता है आसपास कोई नहीं समझ रहा है तो यू डोंट हैव एनी इनोवेशन तो आदमी हम बड़े आराम से बात कर रहे हैं मेरा स्टेशन आ गया मुझे उतरना पड़ा और वो बात अधूरी रह गई ठीक है आई नॉट लिसन टू द रेस्ट ऑफ द स्टोरी और यार जल्दी सुना दो जल्दी सुना दो मेरा स्टेशन आने वाला है क्योंकि गॉसिप नहीं खत्म हुई सो नाउ दैट इज नॉट एग्जैक्ट आइडिया बट द थिंग वॉज कि ये वैसा ही है जैसे दो लोग बात कर रहे हैं और किसी को इंटरेस्ट आ जाए और वो सुनना चाहता है इट्स नॉट एग्जैक्टली कि वी आर प्रेजेंटिंग समथिंग टू पीपल एज सच तो इसीलिए इस पूरे उसमें इंट्रोडक्शन uh, का एज सच कोई कॉन्सेप्ट था नहीं बट देन आई वेंट थ्रू योर क्रेडेंशियल्स एंड दे आर रियली इम्प्रेसिव Oh no. <laughs> you again going to miss your bus uh, your stop huh? Ab main na shuru se shuru karna chahti hu of course we'll come to your book like uh, one of the things which is that you are an author a published author बट उसके पहले शुरू करते हैं जहां से ये हुआ बिकॉज आई लुक एट योर क्रेडेंशियल्स एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि एकदम ये शर्मा जी की बेटी वाला हाल है यू वेंट टू आई आई टी इन नाइनटीज गुप्ता जी की नहीं <laughs> चलो गुप्ता जी की ले लेते हैं बेटियां तो सबकी स्मार्टी <laughs> होती है आई सी आई आई टी एन आई एज्यूम दैट यू आर लाइक स्ट्रेट ए स्टूडेंट थ्रू आउट Uh, मेरे ख्याल से अभी रेशो बदल गया है कि नहीं ये मुझे खबर तो नहीं है पर हाँ उस समय हम लोग अगर 300 सौ बॉयज थे तो हम 16 17 गर्ल्स थी mm-hmm. तो लेकिन स्ट्रेंथ वाइज हम लोग काफी सॉलिड थे 16 17 हम लोग काफी <laughs> वाला बैच था और बहुत एंजॉय uh, करा हमने वो टाइम बट यस यू ऑलवेज फेल्ट लाइक यू आर स्पेशल आई थॉट यू नो दैट्स हाउ आई वुड पुट इट हमारा हॉस्टल जो था वो सबकी आंखों का तारा भी रहता था इसीलिए <laughs> क्योंकि एक बस हॉस्टल था एंड ऑल द फोर इयर्स फाइव इयर्स के जो आईटी के बैचेस हैं वो सब गर्ल्स उसके अलावा एमटेक एमएससी कई तरह के और कोर्सेज थे वहां पे तो वो सभी हम लोग एक ही हॉस्टल में रहते थे आई ऑलवेज फेल्ट स्पेशल यू नो बीइंग अ गर्ल इन आईआईटी इन आई आई सो um that was my experience but also i was in architecture so mm-hmm. i us department mein bhi aap dekhoge to fir se ratio um bhi you know ek important topic tha lekin architecture mein maine dekha ki it was a not a bad ratio especially hamara jo batch tha hum log interestingly you'll probably be shocked to hear this uh, we were only nine people in our uh, batch so you mean nine What? girls no nine just nine the, people throughout yeah wow. yeah and out of that we were one two three of three girls hmm. four oh gosh i should know this three to four girls hmm so we were pretty good that's a good that ratio time. actually yeah it was pretty good actually <laughs> there was definitely some departments like uh, civil mechanical just make hmm. pakka ratio bahut hi bura tha one girl in civil we had in our batch and one in mechanical so those two are really really known to have that lopsided ratio but in architecture not too bad hmm agli jo aapka agla jo credential agli padhai hai wo yahan ki hai sydney ki so india se australia ka safar achanak se what happened <laughs> थोड़ा अचानक भी था और थोड़ा मेरे ख्याल से क्यूरियोसिटी थी टू स्टडी फर्दर सो मैं आर्किटेक्चर का नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन करना चाह रही थी तो यहाँ पे मैं आई एक कोर्स करने जो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल बिल्डिंग्स में विच वॉज माई इंटरेस्ट इवन बैक इन इंडिया तो उस समय लेकिन मुझे बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग थी सस्टेनेबल बिल्डिंग्स की 
तो जब ये कोर्स सामने आया तो ओके वन एंड हाफ इयर्स का कोर्स था वाई नॉट सो माय हस्बैंड केम एज ए डिपेंडेंट वीजा एंड बोथ ऑफ अस बोथ ऑफ अस जस्ट थॉट ओके वन एंड हाफ इयर्स देखते हैं क्या होता है देन दैट मास्टर्स लेड टू अ पीएचडी डिग्री एंड देन दिस वाज होम इन बाय द टाइम यू रियलाइज सिडनी एंड ऑस्ट्रेलिया वाज होम एंड वी थॉट ओके वी सो बहुत बड़ा ना यहाँ पे जो एक फीमेल डेमोग्राफी है वो वैसा है जो अपने पार्टनर्स की वजह से आया विच इज एक्चुअली टोटली डिफरेंट इन योर केस हम दोनों की ही इच्छा थी और उस समय यू नो माय हस्बैंड वाज आल्सो डूइंग अ करियर शिफ्ट so it was uh, quite a you know quite a, a timely move from delhi to sydney in that way mm. that is interesting aur aapne yahan pe shuruaat as a student ki so was it easy difficult like aaj hum imagine bhi nahi kar sakte ki us time pe ye kaisa raha hoga switch it was a mixture of everything but i think mostly i i remember it being a, a very very generative time of my life you know when i was in a new place as i call it an unaccustomed earth you know where you're mm-hmm. learning new things every day um the the education system was different teachers was different you're still learning to quickly grasp the accent you know you're finding a rental place to live you're thinking of how you're going to commute but all these things are, I think अगर आज मुझे वो सारे चैलेंजेस मेरे सामने डाल दिए जाए तो मुझे लगेगा ओह माई गॉड आई एम फीलिंग ओवर वेम बट बैक देन आई डिट इट एवरी थिंग वॉज एक्साइटिंग फॉर मी एवरी थिंग आई वुड टेक फोर ओज एन एट दैट टाइम वी डेंट हैव स्मार्ट फोन बिफोर यू वॉर्न सो वी यूज टू यू नो नॉर्मल ट्रेडिशनल कैमरे से लेके उसको मैं पीछे उसमें नोट्स लिख के अपने पेरेंट्स को भेजती थी कि ये मेरा डिपार्टमेंट है ये मेरा बस स्टॉप है सो एवरीथिंग वाज लाइक यू नो एन एडवेंचर एक्साइटिंग एडवेंचर्स या इट वाज एक्साइटिंग और आई थिंक उसी एक्साइटमेंट में ही जो काफी चैलेंजिंग फेजेस थे वो निकल गए सो लुकिंग बैक ऑल ऑफ दैट आई आई लुक बैक एट एवरीथिंग वेरी वेरी फॉन्डली यू नो यूनिवर्सिटी के सामने से निकलती हूं तो इतनी मेमोरीज Uh, और सारी अच्छी लगती है मुझे एंड नाउ व्हिच आई थिंक वी सी थ्रू आउट योर जर्नी कि उसके बाद में भी जैसे आपका जो जॉब है एंड यू आर इट अ वेरी गुड पोजीशन ऐसा नहीं है कि मतलब आपका एक 9 टू 5 वाला जॉब है कि आपने किया और काम खत्म हो गया नहीं ऐसा नहीं है हां सो आई रन माय ओन कंसल्टेंसी आई वर्क इन दैट 9 टू 5 काइंड ऑफ अ रोल फॉर 12 13 इयर्स बिफोर आई गिव अप uh in 2014 mm-hmm. just to write the book so that um again you know i look back at it at uh, this event of me resigning with a lot of um curiosity because that seems to be someone else who's doing it uh, <laughs> but i did that and a lot of my colleagues i'm still in touch with um, they still remember that yeah you really wanted to do this and you know we we remember how much uh, you were thinking about that book so that was your only choice so there was a lot of support from the colleagues and friends and of course my husband to say okay go mm-hmm. resign and you know go full time on this book journey because otherwise it's just not going to happen mm-hmm. so that's what i did so i wrote uh, full time for 2 years after mm-hmm. resigning and then then went back part time doing other things and doing the book and then i thought okay i am loving this balance <laughs> i wouldn't ever go back to 9 to 5 things so there's such expansion of your um, you know a personality that takes place when you are on a creative pursuit तो मुझे लगा कि हम कई बार अपने काम से अपने आप को इतना ज्यादा डिफाइन करते हैं अपनी आइडेंटिटी उसी में ही तलाश करते हैं पर जब आप कुछ क्रिएटिव परस्यूट्स अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो आपको लगता है नहीं वर्क इज नॉट माय ओनली आइडेंटिटी यू नो नाउ आई एम 
I contain multitude, you know. So I started to experience that. And then I thought, okay, I'm not going full time. Whatever it takes for me to stay part time and enjoy mm -hmm. this balance. So um, connected with a with an ex colleague of mine who runs his own business in Melbourne. He said, "Oh, do you want to join me and you can run the Sydney chapter?" I said, "Okay, perfect." And it's like as you you know are as busy as you want. So if I want to mm -hmm. be extra busy, you put in extra a you know, lot of proposals and you do a lot of work. And if there is there are things where you want to just quieten down, you could do that too. Mm -hmm. So slowly we are now unwinding and and slowly you know uh, ramping down for for christmas so so yeah that's what uh, my work life balance is which <laughs> today and this week and last week wasn't great at all actually <laughs> for christmas we had this massive project that we need to get out of the door before uh, christmas breaks so. <laughs> thank you so much i had an idea because workplaces are busy all over abhi but yes. uh, एक चीज और मैं आपसे पूछूंगी कि यहाँ बाहर आने के बाद जनरली घर की जो इक्वेशन है वो काफी हद तक बदल जाती है लाइक द टिपिकल ब्राउन मैन सिंड्रोम जो इंडिया में होता है लड़कों को वो यहाँ नहीं रहता है मैन आर मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड माय हस्बैंड माय फ्रेंड्स एवरीवन आई सी दे कॉन्ट्रीब्यूट घर के कामों में एंड एवरीथिंग बट स्टिल प्राइमरी केयर टेकर घर की हमेशा औरत होती है सो यू वर वर्किंग you had your creative pursuits as well and you this book is not the only thing <laughs> aap radio pe active hain aapke podcast hain to matlab aapne bahar apna kafi us duniya mein kafi kuch kar rakha hai to i meant ki ye jo aapka kaam hai like radio presenter podcast writing everything else it is not exactly an extension of your work aapke liye ye alag cheez hai sahi hai ha <laughs> वो कभी कभी मुश्किल हुई है कभी हुआ है कि आप लिखने बैठे हो और यू जस्ट कांट टर्न दैट स्विच ऑफ कि ऑफिस में क्या चल रहा है हाँ बट मुझे लगता है वही तो खूबसूरती है इस पूरे बैलेंस जो मैं बात कर रही हूँ मुझे अगर अपने ही वर्क की एक्सटेंशन करना पड़े उसी पे पॉडकास्ट लिख रही हूँ उसी के बारे में किताब लिख रही हूँ इल ड्राइव अस क्रेजी राइट सो आई लाइक द स्विचिंग टू थिंक that totally go into different dimensions and different directions and it opens your perspectives to so many new things so i quite enjoy that but in terms of ki kab um, switch kar rahe hain aur dimag mein ye chal raha hai i haven't learned um, you know to be a master of um of that either i think i'm like everyone else where mm -hmm. we we all struggle to sometimes balance it like juggle different things different ideas but jo maine apni taraf se jo meri koshish rehti wo ye ki agar din ki shuruaat i regularly walk in the morning so when i'm walking i make sure that i'm listening to something that you know really stimulates my creativity वर्क का जो वर्क आवर्स है वो वर्क आवर्स है उसके आउटसाइड जो भी मेरी वॉक है या कुकिंग कुकिंग के टाइम आई एम नेवर ओनली कुकिंग नेवर एवर आई एम आई दिसनिंग टू अ पॉडकास्ट और वॉचिंग समथिंग और यू नो समथिंग दैट इज ऑलवेज फीडिंग टू माई क्रिएटिव साइड और क्रिएटिव आउटपुट सो इट्स दैट काइंड ऑफ बैलेंस दैट हैपन्स बट ऐसा भी होता है कई बार कि जैसे पॉडकास्ट की आपने बात उठाई मेरा पॉडकास्ट है जो कि मैंने रेगुलरली पर वीक काफी टाइम तक किया उसके बाद बुक की काफी एक्टिविटीज आ गई सो आई हैवन बीन एबल टू यू नो डू इट एवरी वीक आई एम डूइंग इट वंस इन टू वीक्स एंड ऑल्सो आई एम वेरी वेरी कॉन्शियस दैट आई हैव टू डू इट पे एवरी वीक बट फॉर सम रीजन वर्क इज टेकिंग प्रायोरिटी एंड 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 दैट्स नॉट बैलेंस बट chalo i'm thinking okay christmas ke baad i'll bring the balance so i'm yeah i'm not doing anything super womanly <laughs> oh super womanly i think uh, i sort of don't agree to that tag kyunki sometimes i feel ki super woman ka tag laga ke na expectation bhi badh jati hai like i was so, someone who would need time for myself agar main ye kar rahi hu to ye main apne liye kar rahi hu this is not about uh, being extraordinary this is about something which is uh, helping me stay sane absolutely like, um, that is that's it you're, you're spot on that's what it is i think 
if i wasn't doing all these other things i'll definitely you know go crazy uh, so these are your outlets um your creative outlets but also these are the ways you stay sane that's mm-hmm. i think mm-hmm. तो इसी पे इसी पे पीछे जाते हुए यू आर अनपब्लिश्ड ऑथर नाउ बट ऑथर पब्लिश्ड ऑथर एक अलग चीज है लाइक यू गेट योर बुक पब्लिश्ड यू आर अनपब्लिश्ड ऑथर बट राइटर पोएट जो लोग होते हैं ये हमेशा से होते हैं आई आई बिलीव कि ऐसी चीज नहीं है जो कोई सिखा दे ये टाइम के साथ अच्छी हो सकती है यू लर्न न्यू थिंग्स यू हॉन योर क्राफ्ट बट दिस इज समथिंग विच हैज ऑलवेज बीन दे तो डू यू रिमेम्बर वेर इट ऑल स्टार्टेड हाउ वॉज योर फर्स्ट रीडिंग सो मच आई यूज टू लुक फॉर टू वेकिंग अप एंड रीडिंग um goski's um mother i think that one um i was reading you know even gulzar i picked up quite early uh, mm-hmm. his poetry so mikhail say that you know that fascination with the power of word uh, i had that quite early on that you know that if you re- knew how to um eloquently say something आपकी दुनिया आपके सामने खूबसूरती से खुलती जाती है आपको समझ में भी शायद खूबसूरती से आएगी अगर आपने वर्ड्स की खूबसूरती को समझा है तो जो ये लिंक था बिटवीन माय यू नो अप्रिसिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड एंड वर्ड्स वो दोनों का जो um, आपस में एक तालमेल था वो मुझे शुरू से बहुत अट्रैक्ट करता था तो मुझे लगता था कि हाँ एक दिन वर्ड्स uh, को पढ़ के तो बहुत खुशी हो रही है और फैसिनेट हो रही हूँ एक दिन शायद मैं लिखना भी चाहूंगी तो जैसे कई बार लोग कहते हैं वाई गुलजार मुझे लगता है कि ही हिज एवरी सिंगल थिंग दैट आई रेड अबाउट हिम हर्ड मुझे लगता था कि मुझे यू नो एट सम से इट अफेक्ट्स मी सो मच इन सो मेनी वेज आई वॉन्ट टू बी एबल टू से समथिंग अबाउट हाउ इज अफेक्टिंग मी सो वहां से बात शुरू हुई लेकिन um, लेकिन लिखना मैंने एक्चुअली शुरू किया व्हेन आई हैड इनफ ऑफ द कॉर्पोरेट लाइफ एंड आई टुक सम टाइम ऑफ लाइक अ मंथ और थ्री मंथ्स लाइक अ सबैटिकल आंसर ओके इनफ यू नो आई वाज टायर्ड ऑफ ट्रैवलिंग एंड टायर्ड ऑफ लॉन्ग आवर्स एंड आई जस्ट टुक दैट थ्री मंथ्स ऑफ एंड I read and I wrote little bit of fiction actually. That's how it started. उस समय ये बुक का कोई ऐसे दिमाग में नहीं था. Gulzar was always, you know, a favorite. Back of your mind. I wasn't, no. I wasn't thinking of a non-fiction or uh, uh, such a book. उस समय मैंने कहानियाँ थोड़ी लिखनी शुरू करी. Mostly they were kind of I read them now and feel they are autobiographical to some extent. बट वो कहीं पड़ी है उनका कुछ हुआ नहीं कहीं पे भी एंड देन आई वेन बैक टू वर्क एंड यू नो द होल नाइन टू फाइव स्टार्टेड अंटिल आई मेट गुलजार साहब इन ट्वेंटी ट्वेल्व सो दैट वॉज इन टू थाउजेंड एंड नाइन आई थिंक आई स्टार्टेड द रेडियो दर आई डू विच इज वॉइस ऑफ इंडिया विच इज ऑन एफ एम एटी नाइन पॉइंट सेवन ईस्ट साइड रेडियो इन सिडनी so wo 2009 mein shuru hua to and that was another thing that kept me sane as you say <laughs> aur usne bhi mere dimag ke kafi uh, darwaze khole hain just you know being there uh, on sundays and and trying to make sense uh, of this world of yourself mm. communicating with with the audience वो अपने आप में एक बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा और रहेगा जब तक मैं कर रही हूँ तो उसी सिलसिले में यू नो आई वाज गोइंग टू मुंबई वंस एंड आई सेड टू द प्रोड्यूसर ऑफ द शो विक्रम शर्मा जी आई सेड आई रियली वांट टू मीट लाइक आई सेड आई डोंट वांट टू मीट नो बडी नो खान्स नो वन आई जस्ट वॉन्ट टू यू नो मीट गुजार साहब इफ आई कैन और आई सेट टू हिम कि मैं मरूंगी नहीं जब तक साहब से ना मिलूं एक बार 
and then i forgot about it in the sense ki i thought oh you know pata nahi kya hoga main mm. chali gayi in india aur um, वहा पे आई थिंक दस ग्यारह दिन के बाद मुझे विक्रम जी का फोन आया कि आपका इंटरव्यू मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ बट इट ऑल यू नो रियली प्रोग्रेस वेल एंड देर आई वॉज इन मुंबई मीटिंग हिम इन ट्वेंटी दैट इंटरव्यू आई Look, we didn't talk about his uh, cinematic works or songs i mean thoda bahut references the but we generally talked about life mm-hmm. so there was li- you know questions of life about zindagi ke dard um about you know uh, what is his opinion on being wrong you know how sometimes we are so um Uh, we we always want to be right we, that self righteousness never leaves us we like okay hum kabhi bhi galti kare to galat hai to us samay main us bare mein soch rahi to maine usse bhi pucha ki what do you think about being wrong so you know his intellectual humility was just stunned me you know how he thinks and being at that um level where he is he's you know a living legend and the way he talked about making mistakes it was like he said you know galti aapke aapka hissa hai usko hata kar aap nahi dekh sakte hain it's an interview which is on youtube as well so mujhe laga ki wahan pe us interview wale din shayad kahin na kahin is kitab ka beej pad gaya tha क्योंकि जो किताब है वो भी नौ एग्जिस्टेंशियल थीम्स के बारे में तो तो मुझे लगा कि कोई भी जिसके पास कोई भी एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस हैं या एग्जिस्टेंशियल एंग्स के साथ कोई चल रहा है तो उनके लिए गुलजार साहब का व्यू विल बी रियली रियली यू नो एनलाइटनिंग एंड रिचिंग हो सकता है वो अपने यू नो डायमेंशंस और एक्सपैंड कर रहे हो सकता है उनके अपने व्यू पॉइंट्स थोड़े से अल्टर हो नहीं हो जो भी होगा इट विल बी अ रीड व्हिच विल डेफिनेटली यू नो टेक पीपल ऑन अ ऑन इंटरेस्टिंग जर्नी सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड दैट्स वेयर द द सीड ऑफ दिस बुक इन पर्टिकुलर वाज बोर्न बट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि आप पहली नहीं थी आप अकेली भी नहीं थी जिन्होंने गुलजार का इंटरव्यू लिया गुलजार जी का इंटरव्यू लेना उन्हें पढ़ना ये बहुत उन्हें किया होगा बट टेकिंग दिस फर्दर एंड जैसा आपने बोला कि इसको नाइन एग्जिस्टेंशियल थीम्स में आपने डिवाइड किया है एंड दैट आइडिया केम दे बट उसके बाद में भी आपकी उनसे जो मतलब ही आई अंडरस्टैंड वॉज एन इंस्ट्रूमेंटल पार्ट इन राइटिंग दिस बुक Like it's not exactly something written about him. There is his perspective in the book as well. So his perspective is his poetry. Mm-hmm. So that's his perspective. Everything else, so I have given his poetry ke around. Then, his vantage points. Hain. Mm-hmm. So, um, so he, he's he's been a great mentor through um, this book, definitely, uh, and he's you know advised me at the right. places and right time sometimes he used to send me his feedback despite mm-hmm. you know being so busy so all that you know it really really has um, you know shaped this book that that you know i had very very rare mentorship which you know i think i was very privileged to have that so that responsibility then then becomes you know even even Many bigger folks, actually yes exactly so um So yeah so the way it is structured is it's it's nine chapters and i have included his poetry in hindi only and um and um you know the topics around his conversations on erratic khuda mm-hmm. uh, gulzar on love noor ki boon that's next chapter then the third chapter is gulzar the julaha of the libas of relationships so that's on relationships right chapter is gulzar on the aina of truth and reality so is tarah se no mm-hmm. chapters hain mm-hmm. to unhone jo bhi us bare mein un ch- uh, subjects ke bare mein likha hai in his poetic works that's what i have picked up uh, and mm-hmm. then i have given it my vantage point so that's mm-hmm. why if you look at the name of the book is probably um, yes yes i can see that yeah 
as mirror uh, it says orbiting the celebrated word so so i'm the one who is doing the orbiting so mm-hmm. i see him as a celestial being and i'm orbiting his words mm. so it, it's my vantage point basically um and sometimes you know i used to feel oh my god you know can i actually be worthy of you know giving my view or my vantage point to mm. his words uh and then i met him in 2019 book pe kafi kaam khatam ho chuka tha uske baad mujhe ek interview lena tha kyunki usme mujhe kuch aur question the jo kitab mein nahi hai and i thought it will be nice to go as a conversation so that's included mm-hmm. as a conversation in the end to maine usse ye bhi pucha tha ki i sometimes feel nervous about giving your words you know a vantage point or a, you know my view point perspective on it hmm yeah he said um, no you can do that you definitely can do that because uh, you know jaise unhone ghalib aur shakespeare ka bhi example liya ki unka reflection itni dur tak itni sadiyon tak jata hai to agar aap usme se koi kiran pakad sakte hain to dhar pakdiye mm, that's not so very that's a very warm thing as well like coming from him ye kafi yeah. kafi acha feedback hai and this is sort of a blessing In exactly mm-hmm. and, and you know uh, he's he's giving not just blessing but that creative freedom also for me mm-hmm. to say go ahead and mm-hmm. and see it the way you want to see it you know kyunki poetry jab koi bhi poet likh raha hai us samay aur shayad unhone us conversation mein bhi ye kaha ki mujhe jo couplet likhte hue mere mann se jo khayal utha वो आपने कैसे पकड़ा हो सकता है उसके बीच में काफी गैप हो हो सकता है मुझे याद भी ना हो कि उस समय मैं क्या सोच hmm. के ये दिख रहा हूँ लेकिन अगर उस पोइट्री में डायमेंशन है hmm. उसमें वो अर्थ छुपे हुए हैं तो वो सदियों तक आप उसको अनर्थ करते रह सकते हैं नस एक्चुअली दैट इज वॉट गुड पोइट्री इज क्योंकि आपने जो लिख दिया सामने वाले ने वही पढ़ लिया और वो उसी समय में खत्म हो गया तो तो ठीक है जो अच्छी पोएट्री है वो टाइम को पार कर जाती है एक तरह से बिल्कुल सही सो so, और गुलजार साहब ने क्रिएटिव क्रिएटिविटी के कुछ यू नो पिलर्स के बारे में भी बात की तो देर इज होल चैप्टर ऑन दैट एज वेल वे ही टॉक्स अबाउट यू नो फोर पिलर्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग एंड क्रिएटिविटी और उसमें एक एक एलिमेंट है यही वो एक नई डायमेंशन एक खिड़की खोल देना ही से तो mm-hmm. खिड़की खोलने का वही मतलब है कि जब व्हेन अ ग्रेट पोएट्स वर्ड्स कोलाइड विद द रीडर यू नो समथिंग शुड हैपन सम सॉर्ट ऑफ एल्कमी शुड टेक प्लेस एट दैट मोमेंट सो दैट जो पोएट ने लिखा और जो रीडर हर इंडिविजुअल रीडर अपने हिसाब से उससे एक मैजिक लेके जाए तो वो डायमेंशन और वो यू नो मल्टी डायमेंशनल अगर वो वर्ड नहीं है तो यू राइट तो उसी समय पढ़ा और हमें उसका एक सिंगुलर वन डायमेंशनल मीनिंग समझ में आया हमने वाह वाह कर और चले गए अगेन मे बी इट विल बी ए डिफरेंट बुक ऑन द सेम थीम्स बिकॉज आई विल कैप्चर समथिंग एल्स you'll be in a different position as well your views about everything your experiences they have been changed yeah so aap jaise dekhenge aur use apna point denge wo bhi alag ho jayega and that is actually the uh, beauty of it ki yeah. ek time pe ek phase mein khatam nahi ho jati hai creativity ye chalti rehti hai like you come back to it at any point of time and then you find something out of it exactly that and that's why i love this yeah i love reading you know some of my old favorites uh, books mm-hmm. um, and and again every five year you pick it up and you're like wow you know mm-hmm. whole reading experience is different so that is that is so true i i totally relate to that you know and, and i think just coming back to the point ki ek to hum evolve ho gaye mm-hmm. lekin timelessness of uh, a great poets or great writers words you know wo itna important hai wo bhi ki jo literature hai wo um, डेड नहीं हो गया आपने ये नहीं सोचा कि अरे मैंने कॉलेज में पढ़ा था अब तो मजा नहीं आ रहा इसमें यू नो सो दैट मींस दैट दैट सो मच दे हैव पैक्ड इन द सेम बुक यू यू नो कैन कीप 
unlayering slowly with your own evolution hmm. so so phir jab guzar sahab ne wo kaha to mujhe thoda sa confidence aaya ki acha ab main is kitab ko compile kar sakti hu aur wo dar hamesha mere sath nahi rahega ki what am i doing you know this guzar sahab you know how am i doing this wo bahut rehta tha mujhe lekin ha khatam hui kitab phir maine unko ek draft bhi bheja ये डर डर के कि कैसा लगेगा उनको पढ़ने में एंड इन दिसंबर ही आई वाज आई स्टिल रिमेम्बर यू नो आई वाज ड्राइविंग माय हस्बैंड एंड वी गोइंग फॉर एन अर्ली डिनर एंड आई आई एम टाइपिंग अवे थिंग्स ऑन माय कंप्यूटर आई वाज सेंडिंग समवन अ मैसेज एंड गुलजार साहब फोन Uh, rings you know he's he's mm-hmm. he's calling me and as i as you're typing sometimes you know you how you mistakenly oh. drop someone's call so i drop <laughs> his call <laughs> like what did i do and i called him straight away called him back and he had just finished reading my last chapter and he was so happy he said i loved what you have done i love this book and in my view this is the best work on on wow. that has been written on my works and he said i've just sent you a book of mine and i have written a note for you so um so yeah that was like wow i can never forget that day <laughs> of course so, imagine you drop that call itni tareef matlab yeah i did i did <laughs> So you said uh, this was you said uh, 2020 December. So he right. okayed it. Yes, yes. So he more than okayed it because that was okay beyond, my, beyond my wildest of imaginations. कि उनको ऐसा लगेगा किताब पढ़ के, you know. Um, like it was a long call. We talked about so many things, and you know, he he's had this very childlike excitement in his voice, um, and I was like. i was almost in tears i was like what and i had had a very bad year 2020 um that for another interview but i said to him i said you made my year or made my decade or this in this call has made my life probably you know <laughs> so it was super special that call and then then i received a book from him which had just been released uh, called uh, a poem a day उन्होंने वो नोट लिख के मुझे भेजा एंड देन ऑफ कोर्स एट द बैक ऑफ द बुक ही रोट अ लॉन्ग वर्जन ऑफ द सेम नोट व्हिच इज ऑन ऑन अमेजन एंड एवरीवन आई हैव रीड दैट नोट आई आई डू यू वांट टू रीड आउट समथिंग फ्रॉम दैट नोट बिकॉज़ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इट्स वेरी स्वीट मैंने पढ़ा है ये बट आई वांट यू टू रीड आउट आई हैव टू रीड आउट द होल थिंग ओके गो ऑन Gazar Sab says, uh, "I have passed through this surgery a number of times. Mostly, it has been skin deep only. This is the first time it's an open heart surgery, and Shelja is the surgeon. She has touched deep down at the core of my poems. Most books about my works have not gone beyond the film lyrics or some popular ghazals, considering the popular choice of the people. But Shelja has gone beyond that and touched the soul." that's why i wrote to her once your work is the best work on my works so far i still stand by that statement do you still get goosebumps when you read this because absolutely. i did absolutely <laughs> yeah, it, 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 you know, i never get used to it uh, and i think it's a blessing that i should never get used to <laughs> now this is this is actually this is very um, cherishable matlab ye ye bhi one of the timeless things hai ki not just about this book like if ever in life you doubt yourself jaise aapne bola main ye mera question tha hai ki um, picking up someone so big like who doesn't know gulzar ji hum sab jante hain hum sab fan hain to wo sabke apne views bhi honge but usme apna view rakhna uh, and especially unke itna closely kaam karna is cheez ko for him to accept this was i feel bigger than we accepting this work in a way kyunki kisi ka aap interpret kar sakte ho aapka interpretation kisi aur ke interpretation se alag ho sakta hai par jisne soch ke likha hai wo relate aap uske close pahunch rahe ho aur wo bhi jinki hum baat kar rahe hain gulzar ji hain to wo kafi apne aap mein hai so 
this imposter syndrome so not just for this for anything in life if you get it and you pick this up and you read it yeah so yeah this is uh, definitely wo i think wo maine pehle kaha ki you know wo dar laga rehta tha ki main kya likh rahi hu gulzar sahab ke bare mein kya hoga Uh, and i know i know that this is a huge huge blessing that this is what he has written about the book um but still when i pick up the book sometimes and i you know i'm just panne palta rahi hoti hu to to fir bhi dukh dukh hoti hai mujhe so main kya se wo wo ek achhi energy hai you know so Yeah, so I don't want to ever lose this energy of of feeling that duk duki and feeling, oh, you know, um, मैंने क्या लिखा है लोग पढ़ के क्या सोचेंगे वो सब चलते रहना चाहिए क्योंकि उससे ही आप शायद काफी कुछ fuel अपने creativity के लिए लेकर आते हैं. So uh, no, that is so true. मेरे एक friend है, he's a writer. He's six books old now. वो कहते हैं कि हर किताब का आना Uh, ऐसा लगता है जैसे पहली ही किताब है सेम नर्वसनेस सेम यू नो एनजाइटी वो सारी चीजें वैसी होती हैं जबकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप लिख के भूल चुके होते हो मतलब लिखने में और छपने के बीच में बहुत टाइम हो जाता है तो इसलिए like और आ, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ आप अपने फ्रेंड की बता रही हूँ मैं और मुझे ऐसा लगता है गुलजार साहब भी अभी तक उनकी नई बुक आती ही ही इज एज एक्साइटेड एंड एज नर्वस एज यू नो फर्स्ट because every book you write you know you you growing with that book i mean he um, you know uses this analogy when he when you know his daughter was born um, and abhi bhi jaise unka grandson bhi hai so he always talks about parents being born with them you know he says mai abhi ek saal ka father hu ab mai char saal ka father hu because usse pehle to father nahi the na to इसी तरह से किताब का भी है कि आप एक साल के राइटर हुए दो साल तीन साल फिर आप जीरो हो गए वापस नई किताब के साथ फिर आप एक महीने के राइटर बने दो महीने एक साल पांच साल यू नो सो विद एवरी बुक यूर बॉर्न एंड री बॉर्न यू नो अनदर थिंग विच आई वुड लाइक टू एड टू दिस इज इट ऑल्सो इंडिकेट दैट यू हैव गिवेन सो मच टू द बुक क्योंकि जैसे गुजार साहब के लिए क्या है वो लिख के मेरे को लगता है वो लॉन्ड्री रिसीट भी रख देंगे वो छप जाएगी पर the point ki still at this point wo itna kuch apni book ko de rahe hain that he has that anxiety ya he has that dukh dukh as you said about the book which means ki unhone apna kafi kuch us book ko diya hai and he is still doing it like being gulzar he is still doing it so that is a very uh, beautiful thing and on that note aapne iske aage kya socha hai ये बेलाइट देख रही हैं जो आपने लिख के रख दी है <laughs> नहीं मेरे सच में राइटिंग इट्स नॉट दैट कि मैंने सोचा नहीं है मुझे लग रहा है कि मैं अभी सोच नहीं पा रही हूँ mm-hmm. मुझे खुद ही मतलब इट्स इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन ऑफ यू नो मूविंग फॉरवर्ड कि मैं व्हाट डू आई डू लाइक आई फील कि आई कैन ओनली राइट अबाउट गुलजार साहब you know i i feel that i am only like his personal surgeon as he said she else is the surgeon mujhe lagta hai main kisi aur ke bare mein shayad kabhi nahi likh paungi because that's my bond with him lekin aisa sochna bhi galat hoga to abhi main sach bataun to soch nahi pa rahi hu ki what's next <laughs> nahi but how was your experience right in terms of uh, writing as a craft matlab jaise kyunki iske is is book ke bahut exciting parts so this is not just about craft this was tapping into emotional level at like at so many levels of your emotions ki aap usko interpret kar rahe ho aap use theme de rahe ho you are talking about it and everything uh, but how was your experience because this was your first book iske pehle aapne jo bhi likha tha jaise aapki blog post hai ya jo kuch bhi aapne likha hai wo sab cheeze book mein aur un sab cheezon mein fark ye hai ki wo chhota hota hai matlab aapko pura context nahi dena hai aapko kahani ant tak nahi chalani hai So mm-hmm. how was your experience writing a book? Because this was your first time, like writing something this long. So as I said, you know, I was born with the book in the sense that my first time, there was no such voice that I could say that this is how I write. So when it started to unfold, you know, with um, say probably two thousand and fourteen, two thousand and fifteen, two thousand and sixteen, two thousand and seventeen, two thousand and eighteen, two thousand and nineteen, two thousand and twenty, two thousand and twenty-one, two thousand and twenty-two, two thousand and twenty-three, two thousand and twenty-four, two thousand and twenty-five, two thousand and twenty-six, two thousand and twenty-seven, two thousand and twenty-eight, two thousand and twenty-nine, two thousand and twenty-ten, two thousand and twenty-eleven,
कैरेक्टर बट कुछ एक सर्टन पिक्यूलियर उसमें एक ट्रेंड आने लगा मेरी वॉइस में तो मुझे लगा ओ यू नो दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज आई ऑल्सो सेंट इट टू समन एंड वेरी अर्ली ऑन तो उनका कुछ ऐसा आया था कि वो आई आई क्वाइट it's quite interesting that you are breaking the structure of traditional grammar sometimes and um and it's like prose poetry he said that sometimes mm-hmm. you write not every single sentence but there were some elements which which uh, you know were coming across as that and it could be because i was um probably not um you know following the the, the grammar to the t mm-hmm. and yeah. to break break free of it uh, but but fully aware that at some point i'll have to get a gram- grammatical review done mm-hmm. <laughs> and then maybe i'll have to rewrite all these portions so but that was quite interesting to uncover um, you know some sort of you know uh, not skill but kind of inclination to write in a certain mm-hmm. way that was interesting so i i enjoyed that but also i think the way um you know the the way i was sometimes going into uh the the nuclei of of a thought right i thought i you know i don't have that capacity because i hum logo ke itne disruptions ke sath aajkal concentration hi itna mushkil hota hai you know ye hum log base राइट बेसिक थॉट को बहुत सरफेस पे ही करके आगे बढ़ रहे हैं mm-hmm. तो मुझे था कि वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा लेकिन व्हेन आई आई डिड दिस हॉट डेस्किंग आल्सो फॉर टू इयर्स वाज जस्ट विद माय हेड डाउन राइटिंग यू नो विद सम अदर क्रिएटिव्स इन अ क्रिएटिव स्पेस विच इज वेयर वी आर लॉन्चिंग द बुक एज वेल एक्चुअली सो मेरे ख्याल से उससे मुझे मदद मिली जस्ट टू ऑलवेज रिमेन इन द एनर्जी ऑफ द बुक इन द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज वर्ड्स तो उसमें रह के मुझे लगा कि कई बार मैं उस थॉट की परतों में घुस पाई जो कि आज मुझे यू नो सोच के बड़ा अजीब लगता है कि कैसे हुआ हो पाया यू नो हो गया मैं ही थी जो लिख रही थी हाँ एग्जैक्टली सो मेरे ख्याल से वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहा एंड एंड आई आई एम ग्लैड दैट आई टुक दैट यू नो डिसीजन टू टू नॉट डू इट पार्ट टाइम एंड से ओके मैं शामों को लिखूंगी या वीकेंड पे लिखूंगी ऐसा नहीं किया मैंने तो मेरे ख्याल से वो शायद मदद मिली उससे ओवरऑल ब्यूटीफुल टाइम ऑफ माय लाइफ दैट पीरियड ऑफ स्पेंडिंग माय एंटायर डे विद बुक्स एंड राइटिंग एंड यू नो या बीइंग माय क्रिएटिव सो दैट्स माय आइडियल लाइफ मुझे कोई उस चीज के लिए पैसे दे दे बस मुझे लास्ट में लिखने का प्रेशर ना हो इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि जिस दिन मेरी बुक का कवर फाइनल हुआ मैंने गुलजार साहब को कवर की फोटो भेजी कि सर यू नो द द कवर इज दिस एंड द द दिस फोटो इज आल्सो सेंट बाय गुलजार साहब बाय द वे सो आई वाज रियली प्लीज टू हैव दैट तो उनको जो मैंने कवर की फोटो भेजी एंड देन इंटरेस्टिंगली वी वर ड्राइविंग टू द सेम रेस्टोरेंट दैट वी वर ड्राइविंग दैट डे आई एम नॉट जोकिंग सेकंड टाइम so we were driving and i'm thinking wow we are going to this restaurant last time jab ja rahe the to gulzar sahab ka phone aaya tha and i'm thinking about all that so we entered the restaurant and gulzar sahab calls and i was like oh my god maine kuch aur bhi kya mangna tha yahi mangna tha mang liya so i stepped out of the restaurant and uh, and he said i'm just calling to share your happiness and he reflected upon the entire journey and i was so teary cuz he remembered he said us din aap aayi thi aur maine aapko wo advice di thi aur tumne give up nahi kiya you know mm-hmm. he said he said um because uh, he was talking about how the publisher is really good and he's doing it very fast and i said i said sir it's because of you because uh, aapki wajah se mujhe bhi special treatment mil raha hai so he says <laughs> he says nahi ये तुम्हारी अपना ही हार्ड वर्क है जिसकी वजह से तुम्हें ये मिल रहा है एंड यू नेवर गिव अप एंड लुक यू नो दिस इज दिस इज अ स्पेशल मोमेंट आई वांटेड टू शेयर विद यू सो दैट वाज क्वाइट अमेजिंग कॉल सो आपने बोला तो मुझे याद आई वो कॉल दिस इज एक्चुअली दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पर वो उस रेस्टोरेंट का नाम क्या है आप मुझे ये बताओ पहले तो इसका जा रहे थे उनके फोन आ रहे हैं तो द लकी चाम don't mind mentioning uh sponsoring sponsorship ho jayegi unki but it's mitra the dhaba okay ha to lakshman 
लेट मी आस्क आर एडिटर कि वो उनसे टच में मतलब उनसे कांटेक्ट बना के स्पॉन्सरशिप ले बट दिस इज अमेजिंग क्योंकि ये जो पूरी स्टोरी है ना ये बुक पढ़ना इस बुक में आपने क्या लिखा है ये पढ़ना तो एक अलग एक्सपीरियंस होगा क्योंकि सम हाउ वी आर गेटिंग एन इनसाइट इन टू हिज माइंड थ्रू यू इन दिस बुक पर इसके अलावा जो कहानी है ना पूरी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल क्योंकि एज आई मैं बिफोर कि आप अगर इस फील्ड में नहीं है लाइक यू आर नॉट अ प्रोफेशनल राइट यू आर नॉट ट्रेन टू राइट मैं बोलती हूँ प्रोफेशनल अन प्रोफेशनल की भी बात नहीं यू आर नॉट ट्रेन टू राइट क्योंकि कुछ प्रोफेशन ऐसे जो आपको लिखना सिखा देते हैं और नहीं है राइटिंग में और यू राइट की कुछ प्रोफेशनल आपका आउटलुक ये होता है कि आप अपने काम में लिख रहे हैं मे बी अलिटल बिट बिकॉज आई डिड पी एच डी मे बी थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च राइटिंग करी है हाँ तो ये रिसर्च वाला पार्ट तो है ही ना इस बुक में दैट इज अट्रेंथ यू गेट फ्रॉम देर आई डेफिनेटली ड्रो अपॉन दैट स्ट्रेंथ एंड देर इज अभी रिसेंटली एक रिव्यू मैंने शेयर भी किया है आज ही फेसबुक पे तो उन्होंने वही बात उठाई है कि इट यू नो इट लाइक अ रिसर्चर्स वर्क एक्सप्लोरेटरी भी है तो यस दैट एलिमेंट डेफिनेटली देयर दैट्स दैट्स अ अ ब्यूटीफुल स्टोरी द द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ इट करेज यू हैव शोन थ्रू आउट जैसे शुरू से आपकी जो जर्नी रही है मतलब इंडिया की भी अपनी है यहाँ की जो है यहाँ से आके और इस बुक तक पहुंचने की and wish you any more like wish you success ki aap na aur bhi creative endeavors mein haath dale because uh, we are seeing yeah. with every thing we are seeing a different part of you so this will be very interesting to watch you going ahead and hamare liye bhi ye dekhna bahut hoga ki aap agla kya karti hain <laughs> thank you no i really appreciate uh, uh, you know your trust in me no ko nahi pata ki main next kya karungi lekin jo bhi hoga wo एक तो ह्यूमन माइंड में मेरा बहुत इंटरेस्ट है यू नो द ह्यूमन माइंड सम ऑफ द एग्जिस्टेंशियल थिंग्स दैट नेवर लीव अस सो आई हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन इन दोस टॉपिक सो इवन इफ आई एम यूजिंग वर्ड्स राइटिंग पॉडकास्ट रेडियो जो भी मेरा जरिया होता है बात बात उसी की रहती है हमेशा इस चैप्टर में जो मैं कह रही थी क्रिएटिविटी पे गुलजार साहब ने कई तरह की एलिमेंट्स पे बात की लेकिन मैंने चार एलिमेंट्स को पकड़ के बात की है तो उनमें से एक यही है कि अपने पहचान की तस्वीरें जो लेता जाता है पोएट यू नो कीप्स इट्स कॉल्ड मेकिंग पॉसिबल द डीपेस्ट काइंड ऑफ पर्सनल पोजेशन ऑफ द वर्ल्ड दैट्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट राइट सो सो मेरे ख्याल से अपने पहचान की तस्वीरें लेना सभी का ही प्रोरोगेटिव है कई लोग किसी और तरीके से करते हैं राइटर्स शब्दों के जरिए से पोइट पोइट्री के जरिए से करते हैं पर हम सभी मेरे ख्याल से कभी ना कभी हमारे अंदर से वो अर्ज तो आएगी कि अपने पहचान की तस्वीरें हम कैसे लें किस माध्यम के जरिए से लें वो कॉलिंग मेरे को लगता है सभी के अंदर है कई बार हम उस कॉलिंग को कई लेयर्स के ढेर में दबा के रखते हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है उसकी कॉलिंग की टाइमिंग लेकिन अंदर ही है। पर मुझे इतना आइडिया नहीं था कि हम इतनी बात करेंगे बट बिफोर आई लेट यू गो आपकी फेवरेट पोएट्री कौन सी है गुलजार साहब की इज देर एनी थिंग यू वॉन्ट टू शेयर विद अस ना आई वुड से वन थिंग बहुत मुश्किल है इट्स लाइक यू नो बिना सुने तो मैं जाने नहीं दूंगी तो आपको कुछ तो पिक करना पड़ेगा चूजिंग यू नो योर फेवरेट चाइल्ड इफ आई वोट टू चूज वन चैप्टर नॉट लाइक गुलजार साहब की पोइट्री इज नॉट वट आई एम रेफरिंग टू क्योंकि तो मुझे हर लाइन अच्छी लगती है लेकिन अगर मैं एक चैप्टर में से कुछ पढ़ना चाहूँ तो मुझे समझ नहीं आएगा कहाँ से पढ़ू लेकिन कि गुलजार साहब की um, ही केवल कुछ लाइंस पढ़ती हूँ और मैं, मैंने उस बारे में क्या सोचा है क्या नहीं वो आप किताब में पढ़ सकते हैं पर ये मैं इंटरेस्टिंग है कि मैं एक दो और इंटरव्यू में इसी चैप्टर पे आई हूँ समथिंग गुलजार द जुलाहा ऑफ द लिबास ऑफ रिलेशनशिप तो वो जुलाहा और लिबास की जो इमेजरी है वो भी मैंने उनके ही 
उठाई है तो उनकी रिलेशनशिप पे जो जो राइटिंग्स हैं वो मुझे बहुत ही पोइंट एंड बहुत ही यू uh, नो you know, दिल के करीब लगती हैं और uh, जैसे मैंने एक uh, शुरू में एक छोटा सा ब्रीफ पेज है ये मेरी कॉन्टेक्स uh, सेटिंग है बिफोर द चैप्टर कम्स तो उसमें mm-hmm. मैंने uh, एक uh, उनकी फिल्म की ही लाइन मेंशन कर रही है जो कि लिटरेचर और फिल्म में फर्क नहीं होता फॉर समन लाइक गुलजार साहब यू नो ये वेरी फीज राइटिंग फिल्म इट विल बी वेरी वेरी डीप एंड एंड मीनिंगफुल सो तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं तो वो मेरा हमेशा से बहुत फेवरेट गाना रहा है तो उसके साथ मैंने कॉन्टेक्स सेट किया है तो उसमें जो एक गुलजार साहब का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोइट्री में एक कॉन्टेशन आता है वो ये है कि डीप रूटेड लव ऑल दो रिलेशनशिप अब नहीं है या ब्रेकअप हो गया है या सेपरेशन हो गया है लेकिन जो डीप रूटेड है उसके hmm. अंदर oh. जड़ों में जो है उसकी बात है तो एक एक चार पांच लाइनें हैं रात पश्मीने की से वो है कि मेरे कपड़ों में टंगा है तेरा खुश रंग लिबास मेरे कपड़ों में टंगा है तेरा खुश रंग लिबास घर पे धोता हूं मैं हर बार उसे और सुखाकर फिर से अपने हाथों से उसे स्त्री करता हूं मगर स्त्री करने से जाति नहीं शिकने इसकी और धोने से गिले शिकवों के चिकते नहीं मिटते <laughs> तो लेकिन वो लिबास है टंगा रहता है लेकिन <laughs> तो वो लिबास का जो इमेजरी है जो मेटाफोर है वो बहुत खूबसूरत है उन्होंने कई और पोइम्स में भी ये बात की है कि काश रिश्ते होते अगर कम आ, रिश्ते लिबास होते तो बदल लेते कमीजों की तरह या ऐसे कुछ है हुँ, हुँ, हुँ. Bit, लेकिन आइडिया वही है कि काश इतना आसान होता आ, को स्त्री करना सुखाना उनके धब्बे मिटाना हुँ. या उनकी कांठों को छुपाना बट ऐसा नहीं हो पाता आपने एक्चुअली बहुत बहुत प्यारा पीस उठाया पर यह सच में बहुत मुश्किल है अगर कोई ये बोले कि आप एक चीज उठा के सुनाओ ये बड़ा मुश्किल है कि हाँ कुछ भी क्योंकि उनका लिखा तो सब कुछ जिसपे हाथ रख दो वो अच्छा है वाला हिसाब है आप कुछ भी उठा के कहते हैं तो दिस वॉज अ वेरी एंड आई एल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग दिस बुक थैंक यू हमें कैसे मिलेगी ये बुक हमें कहाँ मिलेगी Good question. So the book is available on all Amazon platforms. So okay. Amazon Australia, Amazon India, US, UK, Canada, everywhere people have uh, received it within you know two to three days. Okay, great. So you order it today and it will be with you in two to three days. India ki book thoda sa late aayi thi, but that's also out now. So end of November me India ka bhi release ho gaya tha, aur uh, India me bhi ab. तीन दिन का वो दे रहे हैं तो सब भी जगह अक्रॉस द वर्ल्ड इट्स टू टू थ्री डेज डिलीवरी टाइम सो या ऑल एमेजॉन प्लेटफॉर्म्स अभी मुझे ना ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि मेरे पास इतनी सारी बातें अभी भी आपसे करने के लिए कि मैं इसे रैप अप कैसे करूं तो आई वुड जस्ट से कि अब मतलब जिन भी लोगों ने हमारी स्ट्रेन जर्नी में पूरा सुना है आई एम वेरी श्योर वो इससे कुछ लेके जाएंगे क्योंकि uh, क्योंकि एज एन ऑथर तो आपने जो बातें की वो की एज अ पर्सन आई फाइंड यू स्ट्रेंथ वेरी एडमायरेबल एंड दैट इज समथिंग विच हम भी उसे पार्ट्स में ना अडॉप्ट कर सकते हैं टू वॉट एवर स्ट्रगल्स और फैक्टर्स वी आर गोइंग थ्रू सो दैट इज दैट इज अ वेरी वेरी एडमायरेबल पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी सो दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू पिक फ्रॉम दिस इंटरव्यू थैंक यू नो आई रियली लाइक द ताना बाना जो हमने बुना इस <laughs> फैशन का क्योंकि कई बार ऐसा नहीं हो पाता कि आप ताना और बाना दोनों कर पाए मेरे ख्याल से हमने अच्छा ताना बाना बुना है एटलीस्ट हम दोनों ने तो एंजॉय किया देखते हमने तो बहुत एंजॉय किया <laughs> I enjoyed it a lot. I would uh, हाँ, मैं इस इंटरव्यू के बाद भी आपसे बात करना चाहूंगी जब भी मौका मिलेगा एंड आई आई वी वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट बुक और योर नेक्स्ट क्रिएटिव इंटरव्यू जैसा भी आप जो भी मीडियम चूज करती है अपने को एक्सप्रेस करने का Thank you, and I will definitely keep you posted. <laughs> <Sure>. <laughs> Thank you. 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 Th
थैंक यू सो मच बहुत अच्छी शाम गुजरी और आपके टाइम का एंड टू अकोमोडेट माई रिक्वेस्ट की इसे एक सर्टन टाइम पीरियड में करते हैं आई नो यू वेरी बिजी बट यू स्टिल मेड टाइम फॉर दैट थैंक यू सो मच थैंक यू